פרשת ויקהל, היא רהוניו ויקהל משה על פואבלו, על הסכנטס אל פואבלו, הוא מוטיבו דל הקונסטרוקציון דל משכן דל טברנקולו דל טמפלו פורטטי, פלו דלו פרימרו כלס אבלו, פוי דל האובליגציון דל נו פרופנר אל שבת, הפרטי דל אדברטיר, כלס לבורס דל משכן דביין אינטרומפיר זה אין שבת, היא פרה קונסטרוי דל טמפלו, שטרווח אין שבת, לא יפקוסה, דל טקסטו צוחירה, כמו אקספליקה נוסטרו סביו, Existen 39 labores prohibidas en Shabbat. La frase, el es adevadir, estas son las cosas, lo señala del siguiente modo. El es, tiene valor numérico de 36. De varim son al menos dos cosas. Y a de varim al menos uno. Lo que da un total de 36 más 2 más 1, 39. Pero yendo un poco más allá de estas importantes explicaciones, las palabras de Moshe nos hacen entender un principio fundamental. Lo que verdaderamente congrega al pueblo de Israel lo define y lo distingue como un entiende el Shabbat. Cuidar y recordar el Shabbat, que es el testimonio de que Dios es el creador y el amo del mundo. Además, el Shabbat purifica a la persona de las labores que realiza durante seis días, y que lo impregnan muchas veces de vanidad y de avaricia, de rigor, de insensibilidad de indiferencia en general de los aspectos más indignos del materialismo. La frase Bayakel, la palabra Bayakel, tiene un valor numérico, una gramática de 151, al igual que la palabra Mikve, baño ritual, aguas de purificación. Esto para enseñar que el Shabbat es el Mikve, el baño de inmersión ritual, donde el pueblo de Israel se limpia de aquellas impurezas espirituales que surgen de la lucha ajetreada y fatigosa para procurarse la parnasá, el sustento diario. Reflexionemos sobre esto. No hay más que el Shabbat. No hay otra identidad del judío a Shabbat. No hay otro eslogan de Shabbat. No hay otra ideología para el Shabbat. No hay otro lugar sino la sinagoga en Shabbat y la casa en Shabbat. Si no, el tiempo lo pasará a la futura. Baruch Hashem Amén de Amén.